আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আমি এমডি মাসুম আহমেদ গুণী চর্চা কেন্দ্রের পক্ষ থেকে তোমাদেরকে জানাচ্ছি স্বাগতম শুভেচ্ছা আজকে আমরা লোহার বেজাল ভর ও বিশুদ্ধতা নির্ণয়ের টপিক 2 অর্থাৎ টাইপ 2 নিয়ে আজকে আলোচনা করব আজকে আমরা সরাসরি প্রথমেই প্রশ্নটা দেখে নেই ইতিমধ্যে যারা টাইপ 1 मिस करे सो आशा करूँ बतारा वीडियो टी देखे ना हो ताहोले तुम्हारे टाइप टू बुस्ते शुभिदा हो बे एकोनो जरा आमर चैनल टी सब्सक्राइब करो नी तारा सब्सक्राइब करे दाओ एवं पासे था का बेल आइकॉन टी क्लिक करे ना हो एवं बंदु देर माजे बेशे बेशे शेयर करे दाओ ओके चलो अमर कथना बोले टाइप टू यामी बोल सिलाम जे तो मधेर के पहलम जे यामी ये ये भोर नी नेर जे बेसिक क्लास टा शेकन यामी बोल सिलाम जे खन आयतन कोई टा दवासे तीन टा आयतन दवासे टाइप टू एम तीन टा आयतन ने चिंता करो देखो ये खन कोई टा आयतन एक तार प्रोसेस कोई टा दूई ये खन एक टा आयतन तीन ये तीन टा आयतन नी आम যদি एक এর বেশি থাকলেও কিন্তু তিনটা নিয়েই করতে হবে তখন লাস্টে আমরা সব সময় 100 ব্যবহার করব আর যদি তারা তিনটা মানে দিয়ে দিয়েছে তাহলে যে তিনটা দিয়ে দিয়েছে ওইভাবে সমাধান করব কিভাবে করব চলো একটা একটা প্রশ্ন সমাধান করতে করতে গিয়ে আমরা দেখি চলো আমরা প্রথম যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে উদ্দীপকটা আমরা আবার একটু দেখে নেই এবং প্রশ্ন একটাকে আমরা একটু নিয়ে নিলাম দেখো এখানে বলা আছে 1.5 ग्राम लोहार पात के लोगो इस टाइप से फोरे द्रुवी बुतो करे एक्स एमएल करा होलो अच्छा उक्त द्रुवों ने पौंछी एमएल के पोषुमी तो करते 20.5 एमएल 0.03 एम पोटेशियम डाइक्रोमेट प्रोजन है सुनो इस ये बाबे रीडिंग पूरे ऑनको डा धोरते ऑने केरी कॉस्ट है अरे सब चे शोहत एक टा बुद्धि की जानो ये तो रीडिंग ना देखे पहलम काज उसे कि आगे कार साथे फेरस आर पोटेशियम डाइक्रोमेट सब वो तो मैं किसी बुद्धि ने पूछनो टेर आमर पहलम काज आमे आगे बिक्रिया करो बो ओके चलो आमर पहलम ही बिक्रिया अंक शुरू देखने फेरस फेरस से रिश्ते उसे ये देखा ऐसे तर आदि এজন্য আমরা একটা ইলেকট্রন বিয়োগ করছি ঠিক পটাশিয়াম ডাইক্রোমেটের আয়নিত অবস্থা এটা পাওয়া যায় এবং এটা এর আদি অবস্থা এটা হচ্ছে তার চূড়ান্ত অবস্থা তো আদি অবস্থা এবং চূড়ান্ত অবস্থায় যখন আমরা লক্ষ্য করি এখানে অক্সিজেন আছে কয়টা 7টা 7টা থাকলে কয় অণু পানি 7 অণু পানি আচ্ছা এখন 7 অণু পানিতে হাইড্রোজেন আছে কয়টি 7 14 টি হাইড্রোজেন আছে এখন এই ইলেকট্রন বসানোর নিয়মটা সবার জানা আছে আমরা জারণ বিজারণ বিক্রিয়ায় আলোচনা করা হয়েছে তাও আমরা আবার একটু বলে দিচ্ছি সেটা হচ্ছে দেখো ডান পাশে আদান আছে 3 দুগুণ 6 টি বাম পাশে আছে তোমার মাইনাসের 2 টি প্লাসের 14 টি তাহলে মাইনাসের 14 প্লাস প্লাসের 14 মাইনাসের 2 টি কাটাকাটি করলে আরো থাকে কয়টি প্লাসের 12 টি তাহলে বাম পাশে 12 ডান পাশে 6 12 এবং 6 এর মধ্যে পার্থক্য কত 6 এইজন্য এই পাশে কি 6টা ইলেকট্রন যোগ করা হয়েছে এখন আমরা জানি এটা ইলেকট্রনের সংখ্যা দ্বারা এই সমীকরণ মানে দুই নং কে গুণ করব এবং দুই নং এর সামনে যে ইলেকট্রন 6 6 কে এক দ্বারা গুণ করব এই যে এখানে এটা প্রসেসটা দেখানো হয়েছে এবং তারপরে কি যাবে এটাকে 6 দ্বারা গুণ করলে ইলেকট্রন ইলেকট্রন কাটা যাওয়ার পর বাকি অংশটা আমরা কি করব বামের গুলো বামে লিখে দেব এবং ডান পাশের গুলো কি বাম পাশের গুলো বামে লিখে দেব ডান পাশের গুলো ডানে লিখে দেব ওকে তারপর আমরা যে কাজটা করব সব সময় কাজ হইছে কি এই ডান পাশের আমার কোনো কাজ নাই আমার কাজ হইছে সব সময় বাম পাশের বাম পাশের মূল অংশগুলোর কাজ দেখো এটা কয় মোল আছে 6 মোল আর এটা হচ্ছে সামনে কোনো সংখ্যা নাই মানে 1 মোল তাহলে এই লেখলাম যে 1 মোল ক্রোমিয়াম ডাই ডাইঅক্সাইড সমান 6 মোল ফেরাস ओके तार पर लॉक को करो आमदर मोल ऑन को शुरू हो गया हमरा बोल सिलम सर्वप्रथम की जरा में एक टा शुरू करता है 1000 मल 1 म पोटेशियम डाइक्रोमेट द्रोबों ने बीत दो मान लो हो सब शो में 1000 दरा में एक टा शुरू करता हो बे अच्छा तार पर ए जेकने छोई थकले छोई दोष थकले दोष 
बीस थे बीस पांच थे पांच और ये से लोहार पारमानविक भर ये क्योंकि मुखस्त मान सब समय पंचान्न दशमिक आठ पाँच अच्छा एखे जो विषय लक्षणीय से धरते पर कख एखे आयतन आ क्या प्रश्ने तरह क्या दुई तर तीन सर को आगे निब कौन पर सब चे सहज एक टेक्निक से छोटो बड़ कि बोलो छोटो बड़ो तेल बोलो ये तीन टाइतन आश आशो आ पचिस तब प्रथम को निब बीस ड्राइक्रोमेट लोह विद्यमान मूल जेटा थे छयस्तर तरह देखने जेटा देव आ मानटुकुई कत एम एल एर प्रशमित कर पचिस एम एल तुम सब समय छोटो आयतन निबा परवर्ती बड़े शुरू करब पचिस एम एल ए फिर द्रवण फिर एखे तुम जो मान पाइस मान कत पाई शून्य दशमिक मान शून्य दशमिक दो एक तो मान टाइम लिखल ओके तपर आयतन कत आ सब चे बड़ कत बड़ एकश थे एकश एक पंचाश थे एकश पंचाश आर अनेक समय कोच दिया देना ना दिए दी क्योंकि एकश ही नीते नियम की नियम हटार अर्थात तुम्हारे मानटार साथे ये एकश गुण हो जाए कार जो संख्या पचिस ये पचिस द्वारा कि करते भाग करते ओके तेल ये जो कैलकुलेशन कर भाग करी एत ये हे लोहार बर आपको कथा बोले बाकी प्रश्नगुल प्रश्न एके नहीं समाधान करब चलो आप प्रश्न दुईटा देखे नहीं प्रश्न दर समाधान कि बोलते सेम कोश्चन सेम कोश्चन खाली बोलते लोहार शतकरा परिमाण निर्णय कर शतकरा एक के लोहार बर शतक लोहार परिमाण निर्णय करो एक ही कथा लोहार शतकरा परिमाण निर्णय करते सेम सल्यूशन टुक आगे देखो आप जतटुकू प्रश्न एक समाधान देखे सेटुक आगे लक्ष्य करो जो भर उत्तर कतटुक कत बेर हो देखो यो क्योंकि सेम आगे मत एकदम सेम टू सेम हाँ ये अंशगुल लास्ट एनसार पे एतटुक करारे तुम्हारे एक सम्पूर्ण समाधान करार पर जेहेतु ता बोलते कि लोहार शतकरा परिमाण ये आकड़ी के लोहार शतकरा परिमाण नियम हे कि नियम हे मानटा ऊपर और मोट कत देव आोट कत देव आन पॉइंट फाइव एट चले जाए नीचे एट चले जाए कथाय नीचे चले जाए नीचे चले गल गुण हो सब समय एकश द्वारा तो ये गुण कर भाग कर दिल पार्सेंट तर मैं विशुद्ध लोहार परिमाण कत पार्सेंट छाप्पन्न पार्सेंट ये हे अन्सार तर देखो लोहार पतर विशुद्धता जाचाई करो तो सेम समाधान आस सेम कोश्चन जस्ट हम प्रश्न कत कैटागर होते तुम्हारा जान से प्रश्नगू धरते पर सृजनशीले यजी विभिन्न प्रसेस प्रश्नगुल देखाई देखो समाधान क्योंकि छाप्पन्न पार्सेंट ही खाली लास्टे एक लाइन एड कर देवा से लोहार पतर विशुद्धता छाप्पन्न भाग छाप्पन्न पार्सेंट हम छाप्पन्न भाग षाट पार्सेंट हम षाट भाग देखो कोवर्तन नहीं शील विभिन्न भाव होते तुम प्रश्न धरार जो तुम्हारे कैटागरिगुलो ये कैटागरिगुलो कि करते जाना थकते हैं ओके चलो आप करब जो एखे बोलते उद्दीपक आकृत थे लोहा निष्काशन लाभजनक कि ना तुम सेम भाव आगे कि करवा लोहार विशुद्धता अर्थात कत पार्सेंट से विशुद्ध से पार्सेंटा बेर नहींवा जो देखो तरह विशुद्धतार पार्सेंट त्रिसर उपरे त्रिस त्रिसर उपरे से कि 
এটা লাভজনক হবে তাহলে দেখো আমরা একটা নোটেও কিন্তু সেই কথাটা বলে দিয়েছি আচ্ছা বলো তো এখানে কত পার্সেন্ট আমরা বিশুদ্ধ ল পাইছি 56% তাহলে লাভজনক হবে কিনা বলো তো হ্যাঁ অবশ্যই লাভজনক হবে এজন্য আমরা বেলাশেষে বলে দিয়েছি কি উদ্দীপকের আকৃতি থেকে লোহা নিষ্কাশন কি হবে লাভজনক হবে তার মানে सेम নিয়মই ম্যাটটা করছি জাস্ট বেলাশেষে একটি লাইনের পরিবর্তন ওকে চলো আমরা পাঁচ নাম্বার প্রশ্নটা দেখে নেই বলছে লোহার বেজাল নির্ণয় করতে বলছে সেই ক্ষেত্রে তোমার প্রথম কাজ হচ্ছে লোহার বিশুদ্ধতার পরিমাণ নির্ণয় করে নেওয়া দেখো আমরা কিন্তু सेम এইজন্য আমি অঙ্কটা কিন্তু আবার বোঝাচ্ছি না একই ভাবে এত রূপ করা 56% আচ্ছা তুমি বলো যদি 56% লোহা বিশুদ্ধ হয় তাহলে কতটুক মানে কি পরিমাণ লোহা বিশুদ্ধ নয় 100 থেকে বিয়োগ করলেই কিন্তু সেটা বোঝা যায় তাহলে আমরা 100 থেকে 56 বিয়োগ করে দিলাম তাহলে কত 44% তার মানে বেজালের পরিমাণ কত পার্সেন্ট 44% এটি হচ্ছে সমাধান ওকে চলো আমরা উদ্দীপক দুই এর আলোকে আবার सेम পাঁচটি প্রশ্ন দেখব তাহলে তোমরা লক্ষ্য করো এখানে सेम উদ্দীপক 2 কিন্তু মানগুলা ভিন্ন 1.85 সালফিউরিক অ্যাসিড এখন দেখো এখানে আয়তন কত দেওয়া আছে 150 ml আচ্ছা এটাও কিন্তু তোমার টাইপ 2 তেই নাও হইছে উদ্দীপকটা কেন কারণ এখানে আয়তন কয়টা দেওয়া আছে 1 তারপরে এটা একটা 2 তারপরে এখানে লক্ষ্য করো এই একটা আয়তন তিনটা আয়তন আমরা বলছিলাম তিন আয়তনের যত প্রশ্ন হবে এটা হচ্ছে টাইপ 2 টাইপ 2 আমরা যেভাবে সমাধান করে দিচ্ছি তাহলে চলো সমাধানে চলে যাই আমরা আবার सेम নিয়মে সমাধান করব প্রথমে এখানে বিক্রিয়াটা একটু তোমাদেরকে বুঝিয়ে নেই যদিও এটা আমরা আমাদের জারণ বিজারণ যে ভিডিওগুলো ছিল যারা এখনো দেখোনি আশা করব যে পূর্বের ভিডিওগুলো দেখে তোমরা এই ক্লাসগুলো যদি করো তাহলে তোমাদের জন্য সবচেয়ে বেশি পারফেক্ট হবে ওকে চলো এটা হচ্ছে আয়রনের আদি অবস্থা এবং এটা হচ্ছে তার চূড়ান্ত অবস্থা তো এটার আয়ন আছে 3 এটা হচ্ছে 2 তাহলে পার্থক্য কত 3 এবং 2 এর মধ্যে পার্থক্য 1 এজন্য এখানে একটা বিয়োগ করা হয়েছে এখানে যেহেতু পটাশিয়াম পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট এটার আয়নিত অবস্থা কিন্তু ম্যাঙ্গানিট অক্সাইড ওকে এটা হচ্ছে এর আদি অবস্থা আর এখানে হচ্ছে এটা তার চূড়ান্ত অবস্থা এখন আসো এই আদি অবস্থায় অক্সিজেন আছে কয়টি চারটি যেহেতু আমি লোহার ভর নির্ণয় করতেছি প্রথমবারই বিক্রিয়াটা আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি পরের প্রশ্নগুলো শুধু অনুরূপ বলবো তাই প্রথমবারই একটু লক্ষ্য করে নাও এখানে অক্সিজেন আছে কয়টি চারটি তাই এখানে হবে তোমার চার অণু পানি আবার চার অণু পানি লিখতে গিয়া হাইড্রোজেন সংখ্যা কয়টি হলো দেখো তো চার দুগুণা আটটি হাইড্রোজেন এইজন্য আমার ডান পাশে দিতে হবে আটটা হাইড্রোজেন চার্জ ইলেকট্রনের বিষয়টা হচ্ছে বাম পাশে দেখো প্লাস আছে কয়টা আটটা মাইনাস শুধু একটা যেহেতু তার সামনে কোনো সংখ্যা নেই তাহলে আট থেকে এক চলে গেলে যেহেতু প্লাস মাইনাস কাটাকাটি যায় ষাটটি থাকে তাহলে বাম পাশে ষাটটি চার্জ ডান পাশে দুইটি চার্জ তাহলে 7 এবং 2 এর মধ্যে পার্থক্য কত পার্থক্য হচ্ছে 5 এজন্য এখানে 5 টা যোগ করা হয়েছে তারপরে নিয়ম মনে আছে 1 নং কে গুণ করব 5 দ্বারা এবং 2 নং কে গুণ করব 1 দ্বারা গুণ করলে ইলেকট্রন ইলেকট্রন কাটা যাওয়ার পরে যে রাশিটা পাই সেটা হচ্ছে এটা এখান থেকে আমার মূল অঙ্কটা কি হয় শুরু হয় লক্ষ্য করো এই আমরা বলছিলাম সব সময় বিক্রিয়ার এই বাম পাশের অংশ নিয়ে আমরা কাজ করি এটা কয় মোল 5 মোল বিক্রিয়কে সব সময় বিক্রিয়ক আর এটা কয় মোল 1 মোল এজন্য দেখো এই কথাটাই কিন্তু বিক্রিয়া হতে আমরা পেয়েছি যে 1 মোল ম্যাঙ্গানিস অক্সাইড সমান 5 মোল ফেরাস আয়ন এখন ম্যাটটা যেভাবে শুরু করতে হবে বলছিলাম তিনটা আয়তন থাকলে নিয়ম কি ছোট থেকে বড় তাহলে বলো সবচেয়ে ছোট আয়তন কোনটা 27.5 এটার কাজ হইছে আগে কিন্তু সর্বপ্রথম লাইন শুরু হবে 1000 দ্বারা এটা কিন্তু মুখস্থ কথা সব সময় সব বিক্রিয়ার সব অঙ্কের জন্য তাহলে 1000 ml 1 এম ম্যাঙ্গানিস অক্সাইড দ্রবণে লৌহ বিদ্যমান সেটা কি হবে বলো সেটা হচ্ছে 5 ইনটু এটা হইছে মুখস্থ সেই বটটা তারপর হচ্ছে যে দেখো সবচেয়ে ছোট যে এটা আয়তনটা আমরা সেই আয়তনটা আগে নিব এবং তার ঘনমাত্রাটা নিব এর ঘনমাত্রা কত এই যে ঘনমাত্রা ওকে তাহলে আমরা এইটা নিয়ে নিলাম এবং এখানে যে মানটা যেভাবে বসাবো সেটা হচ্ছে এ5 ইনটু যে মানটা ছিল 55.85 গুণন এখানকার আয়তন 
এবং গণমাত্রা গুণ হবে এবং উদ্দীপকে যে এক হাজার যে এই এক হাজার এই এক হাজার দ্বারা ভাগ করে দিতে হবে ভাগ করে দেওয়ার পর যে রেজাল্টটা পেলাম সেটাকে কি করব তার পরবর্তী যে আয়তন তার সে বড়কে এই যে আয়তন তিরিশ এম এল তাহলে আমি সেম কথা লাগবো যে তিরিশ এম এল এ ফেরাস দ্রবণে ফেরাস সালভেট দ্রবণে ফেরাস আছে মানে লোহা আছে এত গ্রাম এই যে এখানে তুমি যে মানটা পেয়েছ তারপরে কি ওরা যদি এখানে একশো পঞ্চাশ দিলে একশো পঞ্চাশ একশো দিলে একশো একশো বিশ দিলে একশো বিশ আর যদি কোনো কিছু না দিয়ে দেয় তাহলে একশো নিতে হবে ওকে তাহলে এখানে তো ওরা একশো পঞ্চাশ দিয়ে দিল তাহলে আমরা কি করব একশো পঞ্চাশ দ্বারা এই মানটাকে গুণ করে দিব এবং এখানকার যে তিরিশ সেটা দ্বারা ভাগ করে দেব ভাগ করার পর যে মানটা পাইলাম এটাই কিন্তু লোহার প্রকৃত ভর ওকে আমরা এখন দুই নং সমাধান করব তবে দুই নং সমাধান করতে আমরা এক নং এর যে সমাধান টুকু সেটু কিন্তু সেম তাই টুকু আর তোমাদেরকে আমরা বোঝানোর যেহেতু অলরেডি বোঝানো হয়েছে তো আশা করি আর এখানে বোঝানোর প্রয়োজন হবে না তো এতটুকু কিন্তু সেম জাস্ট শতকর এককে প্রকাশ করতে যদি কেউ করতে চাই নিয়মটা কি যে মোট যে পরিমাণ এটা চলে যাবে নিচে এবং আমার যে সঠিক লোহার বর বিশুদ্ধ লোহার বর এটা চলে যাবে উপরে এবং গুণ করতে হবে সবসময় একশো দ্বারা একশো পার্সেন্ট তো গুণ করলে কি উপরটার সাথে গুণ নিচেটা দ্বারা ভাগ ভাগ করলে কত আসবে বিয়াল্লিশ দশমিক সামথিং মানে এত পার্সেন্ট এটি হচ্ছে তোমার শতকরা পরিমাণ তারপরে আমরা সেই মধ্যেপক তিন নাম্বার প্রশ্ন সমাধান করব তাহলে আবার আগের মতো আমরা আগের সমাধানটুকু সেম এটুকু আর বোঝানোর কি নেই প্রয়োজন নেই আমরা এতটুকু কিন্তু প্রশ্ন দুয়ে দেখেছি বলছে লোহার বিশুদ্ধতা যেহেতু লোহা এতটুক পাওয়া যায় তাহলে এতটুকুই বিশুদ্ধ তাহলে এটাই কি হবে অ্যান্সার তবে বেলা শেষে আমরা যে কথাটা বলে দিই সেটা হচ্ছে যে লোহার পাতে বিশুদ্ধতা এত ভাগ ওকে চলো আমরা চার নাম্বার প্রশ্ন চলে যাই সেম উদ্দীপক প্রশ্ন নাম্বার চার এবং আমরা সেম ওইতে কি করব আগে যে প্রথমবার যে সলিউশনটা যতটুক পেয়েছিলাম কত পার্সেন্ট এত পার্সেন্ট লোহা কিন্তু তোমার কি বিশুদ্ধ ঠিক না এখন তারা বলতেছে লোহা নিষ্কাশন লাভজনক হবে কিনা বিশুদ্ধ লোহার পরিমাণ কত পাইছে মানে লোহার পরিমাণ বিয়াল্লিশ দশমিক সামথিং মানে শূন্য দশমিক দুই শূন্য আচ্ছা এই যে এই পরিমাণ লোহা পাইলাম এইটা যদি তিরিশ পার্সেন্টের উপরে চলে যায় তাহলে কি লাভজনক তাহলে তোমরাই বলো লাভজনক হবে কি না হ্যাঁ অবশ্যই লাভজনক সেই কথাটা আমরা লাস্টে বলে বলে দেওয়া হয়েছে যে উদ্দীপকের আকৃত থেকে লোহা নিষ্কাশন লাভজনক হবে ওকে চলো আমরা সেম উদ্দীপক পাঁচ নাম্বার প্রশ্নে চলে যাচ্ছি এবং সেমভাবে সমাধান করব তাই তোমাদেরকে আর মানে এটা বারবার বুঝিয়ে সবে নষ্ট করতে চাচ্ছি না একদম দেখো এতটুক যদি আমার বিশুদ্ধ লোহা হয় তাহলে বেজাল কতটুক তোমরা অলরেডি বুঝতেই পারছো যে একশো থেকে এই পরিমাণ বিয়োগ করে দিলেই সমাধান চলে আসবে তাই লোহায় বেজাল হবে একশো মাইনাস আমার বিশুদ্ধ লোহার পরিমাণ বিয়োগ করে দিলাম তাহলে কত সাতান্ন দশমিক আট পার্সেন্ট ওকে কষ্ট করে ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ এখনও যারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করনি তারা সাবস্ক্রাইব করে দাও ওকে ধন্যবাদ